সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছো সবাই আজকে লেকচারের শুরুতেই তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই ভেবে যে তোমরা প্রতিনিয়ত আমাদের পূর্বের ভিডিওগুলো দেখছো এবং বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য করছো এবং শেয়ার করছো এই জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সেই আশাবাদ থেকে আমরা আবার পুরো উদ্যমে তোমাদের জন্য পরের ভিডিওগুলো নিয়ে আসতেছি এবং এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে আশা করি আজকে আমার এই লেকচারে যে জিনিসটা তোমাদেরকে দেখাতে চাচ্ছি বা তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে মাল্টিপ্লেক্সিং মাল্টিপ্লেক্সিং জিনিসটা আসলে কি মাল্টিপ্লেক্সিং জিনিসটা খুবই সাধারণ এবং সহজ ভাষায় যদি আমরা বলতে চাই সেটি হচ্ছে একাধিক সিগনালকে একসাথে করে ট্রান্সমিট করা খুবই সিম্পলিভাবে যদি আমরা বলতে চাই একাধিক সিগনালকে একত্রিত করে জাস্ট ট্রান্সমিট করা সেটি হচ্ছে মাল্টিপ্লেক্সিং এখন যদি একটু ব্রিফলি বলতে চাই যে মডুলেশনের ক্ষেত্রে বা কমিউনিকেশন সেক্টরে মাল্টিপ্লেক্সিং কি আসলে সেটা হচ্ছে মডুলেশন করার পর যে মডুলেটেড সিগনালগুলো আমরা পাই সেরকম একাধিক মডুলেটেড সিগনালকে আমি আবার বলতেছি একাধিক মডুলেটেড সিগনালকে পারস্পরিক ইন্টারফেরেন্স ছাড়া একই সাথে একই চ্যানেলের মধ্য দিয়ে প্রেরণ করার পদ্ধতিকে মাল্টিপ্লেক্সিং বলে এখানে দুইটা টার্ম কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা হচ্ছে সেম টাইম এবং সেম চ্যানেল তার মানে একাধিক মডুলেটেড সিগনালকে একই সাথে একই চ্যানেলের মধ্য দিয়ে প্রেরণ করার পদ্ধতিকে মাল্টিপ্লেক্সিং বলে এক্ষেত্রে পারস্পরিক কোনো ইন্টারফেরেন্স থাকবে না ইন্টারফেরেন্স মানে হচ্ছে এক ধরনের নয়েস এক সিগনালের সাথে আরেক সিগনালের এক সিগনালের উপরে আরেক সিগনালের যে প্রভাব সেটাকে বলে পারস্পরিক ইন্টারফেরেন্স সেটা ছাড়া একই সাথে একই চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে প্রেরণ করার পদ্ধতিকে মাল্টিপ্লেক্সিং বলে তাহলে এখন মাল্টিপ্লেক্সিংয়ের প্রয়োজনীয়তাটা আসলে কি সেটা কিন্তু আমরা সংজ্ঞা থেকেই মোটামুটি বুঝতে পারতেছি একটা সিগনালকে যদি আমরা আলাদাভাবে ট্রান্সমিট করতে চাই তাহলে সাপোজ আমি দশটা সিগনালকে আলাদা আলাদাভাবে ট্রান্সমিট করতে চাই তাহলে দশটা সিগনালের জন্য দশটা ট্রান্সমিটার প্রয়োজন পড়বে এবং আলাদা আলাদা প্রত্যেকটা সিগনাল ট্রান্সমিট করার জন্য যে কস্টিংয়ের ব্যাপার বা যে ইনস্ট্রুমেন্টের ব্যাপার এখন দশভাবে আমার সেটা প্রয়োজন পড়বে কিন্তু এই দশটা মডুলেটেড সিগনালকে যদি আমি একত্রিত করে কোনো পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠাতে পারি তাহলে আমার এই জিনিসগুলো সব কমে আসতেছে ট্রান্সমিটার কম লাগতেছে চ্যানেলে ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পাচ্ছে কস্ট কমে যাচ্ছে সুতরাং মডুলেশন বা কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে মাল্টিপ্লেক্সিং করে সিগনাল ট্রান্সমিট করার প্রয়োজনীয়তা আছে যেটা আমরা এতক্ষণ দেখলাম যে আলাদা আলাদাভাবে যদি আমরা সিগনালগুলোকে ট্রান্সমিট করতাম আলাদা ট্রান্সমিটারের প্রয়োজন পড়তো আলাদা কস্ট লাগতো এবং চ্যানেলের ক্যাপাসিটি কম থাকতো একখানে একসাথে করে পাঠানোর জন্য এই জিনিসগুলোকে রিমুভ করা যায় এবং চ্যানেলের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পায় আচ্ছা এখন আমরা যে জিনিসটি দেখবো সেটা হচ্ছে ডি মাল্টিপ্লেক্সিং কি মাল্টিপ্লেক্সিং জিনিসটা বোঝার পর ডি মাল্টিপ্লেক্সিং আসলে খুব ইজিলি বোঝা যায় যে মাল্টিপ্লেক্সিং জিনিসটা যে যেহেতু হচ্ছে এরকম যে একাধিক সিগনালকে এরকম একটা জিনিসের মাধ্যমে একত্রিত করে একখানে করে এই ট্রান্সমিট করা বা একসাথে ট্রান্সমিট করা তাহলে ডি মাল্টিপ্লেক্সিং হচ্ছে রিসিভিং সেকশনে এই একত্রিত সিগনাল থেকে সিগনালগুলোকে আলাদা আলাদা করা সেটি হচ্ছে ডি মাল্টিপ্লেক্সিং এখন যেটা যদি আমি বইয়ের ভাষায় বলি সেটি হচ্ছে এটি এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে মাল্টিপ্লেক্সিং করা একাধিক সিগনাল হতে নির্দিষ্ট একটি সিগনালকে কোনো প্রকার ইন্টারফেরেন্স ছাড়া পৃথক করা যায় আমি আবার বলতেছি মাল ডি মাল্টিপ্লেক্সিং হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে মাল্টিপ্লেক্সিং করার সিগনাল হতে নির্দিষ্ট একটি সিগনালকে কোনো প্রকার ইন্টারফেরেন্স ছাড়া পৃথক করা যায় সেই পদ্ধতিকে ডি মাল্টিপ্লেক্সিং বলে আচ্ছা এখন আমি যে জিনিসটি দেখাতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে বহুল প্রচলিত কয়েকটি মাল্টিপ্লেক্সিংয়ের পদ্ধতি যেমন বিভিন্নভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে মাল্টিপ্লেক্সিং করা যায় তার মধ্যে যে দুইটি প্রসেস বেশি প্রচলিত সেটা হচ্ছে এফ ডি এম আর একটা হচ্ছে টিডিএম এফ ডি এম মানে হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং আর একটা হচ্ছে টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং
আমি প্রথমে ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিংটি বর্ণনা করতে যাচ্ছি ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং বর্ণনা করার জন্য আমাকে প্রথমে একটি ব্লক ডায়াগ্রাম এঁকে নেই যাতে আমি আমার বোঝাতে সুবিধা হয় সেটা হচ্ছে একাধিক সিগন্যালের জন্য একাধিক ঘর আমি আঁকালাম এল পি এফ এল পি এফ এল পি এফ প্রত্যেকটা সিগন্যালের জন্য আলাদা আলাদা মডুলেটর 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 এখানেও মডুলেটর জায়গা শর্ট সেই জন্য আমি একটু ছোট ছোট করে লিখতেছি যাতে বোঝা যায় তারপর এখানে আছে বিপিএফ 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 डिमोडुलेटर 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 कमप्लीट करी सपोज एखे एक सीगनल नहीं जेटर नाम हम एम ओन समय सपेक्षे एम टू एट टाइम सपेक्षे डट डट मान अनेकगुल्बा एकाधिक सीगनल थकते परे ये हे एम सपोज एन संख्या दौरल समय सपेक्षे ये सीगनल के मडुलेटर मडुलेटर देव हल तो ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং মাল্টিপ্লেক্সিং মানে হচ্ছে একাধিক সিগন্যালকে একত্রিত করে ট্রান্সমিট করা তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সময়ের সাপেক্ষে প্রথম যে সিগন্যাল সেটাকে আমরা এম ওয়ান ধরলাম সময়ের সাপেক্ষে আরেকটা সিগন্যাল নিলাম সেটা হচ্ছে এম টু এবং এরকম অসংখ্য সিগন্যাল আমি নিতে পারি সময়ের সাপেক্ষে আরেকটা সিগন্যাল নিচ্ছি আমি এম এন প্রথমে একটি লো পাস ফিল্টারের মাধ্যমে ফিল্টারিং করতে হয় এল পি এফ মানে লো পাস ফিল্টারিং এল পি এফ মানে লো পাস ফিল্টারিং ये सिगनल के फिल्टारिंग करते लो पास फिल्टार माध्यम एट लो पास फिल्टार मडुलेटर माध्यम मडुलेशन कर निर्दिष्ट मान कैरियर फ्रिकुएन्सि द्वारा सीगनल के मडुलेशन कराई सेक्टर टाइम करारेटे अब बीपीएस मैं बैंड पास फिल्टार बैंड पास फिल्टार देव है ये तई बैंड पास फिल्टार ये तई बैंड पास फिल्टार माध्यम देव है एन ये सबगल सीगनल के एकत्रित कर একত্রিত করার পর একটা চ্যানেলের মাধ্যমে ট্রান্সমিট করা হয় এবং করার পর রিসিভিং সেকশনে এই সিগন্যালগুলোকে আবার ডি মাল্টিপ্লেক্সিং করার মাধ্যমে আলাদা করা হয় ডি মাল্টিপ্লেক্সিংয়ের মাধ্যমে আলাদা করার পর সেই সিগন্যালকে আবার ব্যান্ড পাস ফিল্টারে দেওয়া হয় এবং ডি মডুলেটরের মাধ্যমে ডি মডুলেশন করা হয় আমি কিন্তু এখানে একটা কথা বলতে চাই ডি মাল্টিপ্লেক্সিং এবং ডি মডুলেশন দুইটা কিন্তু দুই ধরনের জিনিস এখানে তিনটে সিগন্যালকে একত্রিত করেছিলাম সেগুলোকে আলাদা করার জন্য যে পদ্ধতি ইউজ করছি সেটা হচ্ছে ডি মাল্টিপ্লেক্সিং সেইখানে আলাদা আলাদা প্রত্যেকটা সিগন্যালকে আবার এখানে ডি মডুলেশন করা হচ্ছে যেখানে মডুলেশন করছিলাম তার মানে হাই ফ্রিকুয়েন্সি ক্যারিয়ার সিগন্যাল মিক্সড করছিলাম মূল সিগন্যালের সাথে সেইটাকে আলাদা করার জন্য ডি মডুলেশন ইউজ করা হয়েছে বা ডি মডুলেটর ইউজ করা হয়েছে पर से सीगनल के लो पास फिल्टारे माध्यम फाइनल आउटपुट हमें पाई एम ओन टी एम टू टी एम थ्री टी
এটি হচ্ছে আমার ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লিক্সিং এটাকে যদি জাস্ট আমি চিত্রের মাধ্যমে এতক্ষণ দেখালাম এটাকে যদি আমি থিওরিটিক্যালি একটু ব্রিফ করতে চাই সেটা হচ্ছে এরকম যে সাপোজ আমি এম ওয়ান টি এম টু টি এম থ্রি টি এরকম একাধিক সিগনাল নিলাম এই সিগনালগুলোকে সাপোজ এফ ওয়ান এফ টু এফ থ্রি এই ফ্রিকুয়েন্সিগুলো দ্বারা এই মানের ফ্রিকুয়েন্সিগুলো দ্বারা মডুলেশন করলাম মডুলেশন করার পর যে সিগনালগুলো পাওয়া গেল সাপোজ এম ওয়ান এই সিগনালটার জন্য মডুলেশন করার পর যে মডুলেটেড সিগনাল পাওয়া গেল সেটা হচ্ছে সাপোজ এস ওয়ান টি এটার জন্য যেটা পাওয়া যাবে সেটা ধরলাম এস টু টি এটার জন্য যে সিগনালটা পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে এস থ্রি টি এখন এই সবগুলো মডুলেটেড সিগনালকে একত্রিত করা নাম হচ্ছে মাল্টিপ্লেক্সিং তাহলে মাল্টিপ্লেক্সিং করার পর এই প্রত্যেকটা সিগনালকে একত্রিত করার পর যে সিগনালটা হবে সেটাই হবে আমার এফ ডি এম ও এফ যেটাকে আমরা বলবো এফ ডি এম ও এফ তার মানে এই তিনটা সিগনালকে একত্রিত করার পর যে ওয়েবটা পাবো সেটা হচ্ছে বা মাল্টিপ্লেক্সিং করার পর যে ওয়েবটি পাবো সেটা হচ্ছে এফ ডি এম ও এফ সেই এফ ডি এম ও এফটার ইকুয়েশন হবে এরকম সাপোজ এফ ডি এম সমান সমান এস ওয়ান টি প্লাস এস টু টি প্লাস এস থ্রি টি ডট 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 এরকম তখন সেই এফ ডি এম ওয়েবকে এই চ্যানেলের মাধ্যমে ট্রান্সমিট করা হয় এবং এই সাইটে ডি মাল্টিপ্লেক্সিং করার মাধ্যমে আবার আলাদা আলাদাভাবে ডি মডুলেশন করে লোপাস ফিল্টারের মাধ্যমে ফাইনালি আউটপুট পাওয়া যায় এইভাবেই ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিংয়ের মাধ্যমে মাল্টিপ্লেক্সিং করা হয় এবং সিগনালকে ট্রান্সমিট করা হয় এখন আমরা যে পদ্ধতিটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং বা টিডিএম এটা হচ্ছে টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং বা টিডিএম এর ব্লক ডায়াগ্রাম যেটাকে বলি তো টিডিএম পড়ানোর আগে আমি একটি সিম্পল একটা বিষয় বলে নিই সেটা হচ্ছে যে টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং পদ্ধতিটা ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং পদ্ধতি থেকে একটু ব্যতিক্রমভাবে ভিন্ন তার মানে হচ্ছে যে ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং পদ্ধতিতে আমরা যেমন দেখেছিলাম বেশ কয়েকটা সিগনালকে একত্রিত করে একটা চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে প্রেরণ করা হয় কিন্তু টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং পদ্ধতিতেও একাধিক সিগনালকে একই চ্যানেলে প্রেরণ করা হয় তবে কোনো একটি সিগনালকে অনবরত প্রেরণ না করে নির্দিষ্ট সময় পরপর প্রেরণ করা হয় আমি পার্থক্যটা আবারও বলি ফ্রিকুয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং পদ্ধতিতে একাধিক সিগনালকে একত্রিত করে একটি চ্যানেলের মাধ্যমে বা মধ্য দিয়ে প্রেরণ করা হয় কিন্তু টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং পদ্ধতিতে একাধিক সিগনালকে প্রেরণ করা হয় ঠিক আছে কিন্তু কোন একটা সিগনালকে অনবরত প্রেরণ করা হয় না নির্দিষ্ট একটা সিগনালকে নির্দিষ্ট সময় পর পর প্রেরণ করা হয় যেমন এটার বর্ণনা ব্লক ডায়াগ্রামটা বর্ণনা আমরা ভালোভাবে খেয়াল করে এটা ভালোভাবে বুঝতে পারবো আরও যেমন এখানে তিনটা সিগনাল ইউজ করেছি আমি যেমন এম ওয়ান টি এম টু টি এম এন টি এই তিনটা সিগনালকে এক একই সময়ে এই চ্যানেলের মাধ্যমে দিয়ে চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে কিন্তু এখানে একটি নতুন টার্ম ইউজ করা হয়েছে যেটা হচ্ছে কমোটেটর কমোটেটর হচ্ছে এক ধরনের সুইচ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কমোটেটর সুইচটি এই এই লোপাস ফিল্টারের আউটপুটে সাথে কানেক্টেড এখন এলপিএ বা লোপাস ফিল্টার মানে হচ্ছে লো পাস ফিল্টার মানে হচ্ছে যে ফিল্টারের মাধ্যমে বেস ব্যান্ড সিগনালে কনভার্ট করা হয় বেস ব্যান্ড সিগনাল মানে হচ্ছে যার প্যান ব্যান্ড পরিধি নির্দিষ্ট তার মানে হচ্ছে এই সিগনালটাকে প্রথমে লোপাস ফিল্টার দেওয়া হয় লোপাস ফিল্টারের মাধ্যমে সিগনালটাকে বেস ব্যান্ড সিগনালে কনভার্ট করা হয় বেস ব্যান্ড সিগনাল মানে হচ্ছে যার ব্যান্ড পরিধি নির্দিষ্ট পরবর্তীতে সেই সিগনালটাকে কমোটেটর সুইচে দেওয়া হয় এখন কমোটেটর সুইচটা যে লোপাস ফিল্টারের আউটপুটের সাথে কানেক্টেড সেই সময়ে শুধুমাত্র সেই সিগনালটাই চ্যানেলে যাবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কমোটেটরের সুইচটি এটি হচ্ছে কমোটেটরের সুইচ এই সুইচটি এই লোপাস ফিল্টার আউটপুটের সাথে কানেক্টেড সুতরাং এই সময়টাতে শুধুমাত্র এম এন সিগনালটি চ্যানেলে যাবে আচ্ছা কমোটেটরের কাজ হচ্ছে এই এখন এই সিগনালটি আউটপুটে যাওয়ার পর প্রথমে যাবে পালস এম্পলিটিউড মডুলেশন বা পি এ এম এর মধ্যে পালস এম্পলিটিউড মডুলেশন যেখানে সিগনালকে হাই ফ্রিকুয়েন্সি ক্যারিয়ার সিগনালের সাথে মিক্সড করা হয় বা মডুলেশন করা হয় তারপর সেই সিগনালটি চ্যানেলের মাধ্যমে পি এ ডি এম মানে পালস এম্পলিটিউড ডি মডুলেশন এই ব্লকে যায় যেখানে সিগনালকে মডুলেশনকৃত সিগনালকে ডি মডুলেশন করা হয় বা পৃথক করা হয় পরবর্তীতে এখানে আরেকটি জিনিস ইউজ করা হয়েছে যেটা হচ্ছে ডি কমোটেটর ডি কমোটেটরও এক ধরনের সুইচ যার মাধ্যমে 
এই যে সিগন্যালটা আসলো সেটাকে আলাদা করা হয় বা আলাদা আলাদা লো পাস ফিল্টারের সাথে কানেকশন করা হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডি কমোটেটের সুইচটি এই লো পাস ফিল্টারে সাথে কানেক্টেড সুতরাং এই সিগন্যাল বা এই চ্যানেল বা এই আউটপুটটার মাধ্যমেই আমরা আউটপুট সিগন্যালটা পাবো পিএডিএম মানে হচ্ছে পালস এমটিলি ডিমোডুলেশন ডিমোডুলেশন করে মূল সিগন্যালটিকে আলাদা করার পর ডি কমোটেটর সুইচের মাধ্যমে মাল্টিপ্লেক্সিংকৃত সিগন্যালটাকে বা পথটাকে নির্দিষ্ট করা হয় বা আলাদা করা হয় এখানে দেখতে পাচ্ছি ডি কমোটেটরে এই সুইচটা আউটপুটের সাথে কানেক্টেড সুতরাং এই সুইচের মাধ্যমে আমরা আউটপুটটা পাব এইভাবে টাইম ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিংয়ের মাধ্যমে মাল্টিপ্লেক্সিং করা হয় এখানে আমি নতুন দুইটা টার্ম ইউজ করছি সেটা হচ্ছে পি এ এম পি এ ডি এম এটা হচ্ছে পালস এমপ্লিচুট মডুলেশন এটা হচ্ছে মডুলেশনের একটা পদ্ধতি পালস এমপ্লিচুট মডুলেশন আর পি এ ডি এম হচ্ছে পালস এমপ্লিচুট ডি মডুলেশন माल्टीप्लेक्सिंगलेक्चारूब चैनल सबसक्राइब करें ढुके अपन गुरुत्वपूर्ण मतमत जानूबर चैनल डिजिटल स्कूल धन्यवाद सबा के आज